notre invité, c'est Mamadou Diop de Croix. Il est le secrétaire général du, de Andy Diop, PADS. Il est également député à l'Assemblée nationale du Sénégal, le président Mamadou Diop. Bonsoir. Bonsoir, M. Fouad. Et merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de l'édition du soir. Avec vous, nous allons donc visiter... Mais commençons avec ce communiqué du FDR, communiqué rendu public ce lundi, qui dit qu'il y a euh, une volonté en tout cas du pouvoir de Macky Sall de faire modifier le code électoral en passant par l'Assemblée nationale du Sénégal. De quoi s'agit-il exactement Bon, euh, je crois qu'il s'agit de, des conclusions de la concertation euh, autour du code électoral. Euh, que le président Sall avait convoqué. Bon, pas été, comme vous le savez, mm -hmm. mais même ceux qui avaient été, les non-alignés en particulier, ont fini par euh, quitter, la me quitter la table de discussion, au motif qu'au fond, ils n'étaient là que pour faire valoir, mm -hmm. pour servir de faire valoir. Alors, par conséquent, euh, la, la discussion a achoppé en particulier sur la question de, de ce qu'ils appellent le parrainage. Mmh. C'est-à-dire que désormais, pour pouvoir euh, avoir des candidats ou un candidat à une élection, il faut un pourcentage du collège électoral. Mmh. J'en parle de 50 000, 60 000, 70 000, ouais, on parle de 70 000 signatures. Hein. Ouais. Bien. Il euh, y a d'autres problèmes. Hein. Mais de, de toute façon, mmh. euh, toujours est-il que il ne reste dans cette concertation que les amis de Macky Sall. Okay. Dans ces conditions-là, évidemment, euh, si les conclusions arrivent à l'Assemblée nationale, euh, dire que c'est la énième, ce serait la énième forfaiture. Mm. Mais je ne pense pas, en ce qui me concerne, euh, que qu'ils feront ça. Je ne le pense Vous pas. pas. Alors, s'il si, 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 y a eu concertation, même si vous le précisez que vous n'avez pas été à ces concertations-là, il y a d'autres forces de l'opposition qui ont participé aux concertations avant de quitter la table de négociation. Aujourd'hui, il y a des conclusions qui ont été faites par cette commission-là, qui seront transmises au chef de l'État, qui ont décidé de ce qu'il va donner à l'Assemblée nationale. Finalement, j'ai envie de vous demander, est-ce qu est -ce que c'était la peine de faire, une telle, de faire de telles concertations Non, du tout, ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Pour nous et pour tous ceux qui sont censés. Mais ça a du sens pour eux, puisque c'est juste des formalités. Mm -hmm. Dans le cadre de la manipulation, euh, leur stratégie, c'est de faire passer ça par un endroit qu'on appellerait la concertation, mais pour faire valider, c'est tout. Après pouvoir dire à l'extérieur, euh, peut-être aux autorités religieuses et autres, que oui, bon, on en a discuté. Mais bon, au Sénégal, tout le monde sait maintenant ce qui se passe. Ils ne peuvent tromper personne. Mmh. Par conséquent, euh, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne crois pas finalement que mmh. le président Sall euh, puisse faire Parce que vous, quelque vous, chose. Vous, vous, vous croyez peut-être qu'il va appeler d'autres concertations Je le pense, sincèrement. Mmh. Mais je peux me tromper. En tout cas, euh, c'est ça l'intérêt. Son intérêt à lui, c'est l'intérêt du pays. L'intérêt du pays n'est pas qu'une partie seulement. Parce mmh. que, comme je le dis toujours, l'élection, c'est le pouvoir, ceux qui sont élus, l'opposition, mmh. ceux qui ont été défaits, ou ceux qui n'ont jamais été encore aux affaires, mais c'est aussi et surtout ceux qui décident de qui doit être élu, c'est-à-dire les électeurs. Les citoyens. Alors, donc, donc, on ne peut pas comprendre mm -hmm. qu'une seule partie, à savoir euh, euh, le pouvoir en place, puisse dire non, euh, je dé... Voilà les règles du jeu, euh, que les autres acceptent ou refusent, mm -hmm. il en sera ainsi. Mais vous êtes député à l'Assemblée nationale, je l'ai précisé tout à l'heure, mais ce n'est quand même pas illégal que ce, ce, ce document, ce texte donné au chef de l'État soit envoyé à l'Assemblée nationale pour Bien entendu, il y a rien bien entendu mmh. comme euh, la loi qui avait envoyé Nelson Mandela en prison pendant 27 ans mmh. était une loi légale pour l'apartheid. Mmh. C'est une loi, Ma Mandela a été condamné sur la base des lois qui étaient en vigueur euh, en Afrique du Sud. Mon père était un fasciste, mais les lois qui étaient... Euh, à l'époque euh, en vigueur en Allemagne. à l'époque. <rire> euh, voilà, à l'époque. Est-ce que vous n'êtes pas Donc, en train... Donc aujourd'hui, mm -hmm. 
euh, le pouvoir en dehors même de la manipulation de la domestication de la justice mmh. et le, 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 le pouvoir euh, euh, fait voter aussi des lois qui sont scélérates mmh. est-ce que vous n'êtes pas en train de donner raison mmh. ou bien de partager le point de vue de Sérignement sur ces Jamil qui a récemment le chef d'État lui a dit que le, le deuxième mandat s'est plié. Il lui a dit, moi, je ne crois pas aux lois. Ce que je crois, c'est le rapport de force. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un rapport de force qu'il faut établir entre l'opposition et le pouvoir Je complètement sur Sidiamil, oui. qui est un grand marxiste par ailleurs. <rire> la loi n'est que la codification d'un rapport de force. Il a parfaitement raison. La loi, ce qu'on appelle le droit, oui. c'est la codification d'un rapport de, de force. force. Les, les, les partis en Afrique du Sud avaient un rapport de force qui leur était favorable. Mmh. Ils ont élaboré des lois, anti des lois mmh. de, de séparation. Quand le des rapport races. de force leur est devenu. Euh, Mais quand le rapport de force a changé, oui. on a supprimé l'apartheid. Oui. <rire> Ici aussi, mmh. quand Macky Sall partira, parce que quand même Abdou Diouf est parti, Wade est parti, Macky va partir. Quand il partira, le Sénégal connaîtra des avancées. Il va partir, la question est de savoir quand. Ouais, ça, ça dépend des Sénégalais, ça ne dépend pas de moi. Moi, je suis en train de faire ce qui concerne en tant que simple citoyen mm -hmm. ce que je peux faire pour qu'il en soit ainsi. Maintenant, au, il appartient aux Sénégalais de faire ce qu'il faut. Mm -hmm. S'ils veulent que le Mbappé ça reste ici, mm -hmm. mais il restera ici. Justement, que peut faire euh, l'opposition pour qu'on ait un processus électoral normal et des élections transparentes Mais c'est de poursuivre la, le combat nous avons démarré le combat, nous allons le poursuivre, nous allons l'intensifier. Et nous sommes prêts à tout. Mmh. Là, je le dis aussi. Quand vous dites très nous clairement. sommes prêts à tout, ça. Prêts à tout. Si, mmh. as, si le pouvoir est d'accord pour qu'on discute et qu'on arrive à des conclusions, comme Abdou Diouf l'avait fait, comme Abdoulaye Wade l'avait fait, aucun problème, le pays restera calme et stable. Mmh. De, euh, le, celui ou celle que le peuple sénégalais aura désigné mmh. le, 20, euh, le, combien, le 24 février prochain 24 février. Ou, euh, au deuxième tour mmh. ben, il, il, il va présider à nos destinées Alors, maintenant si mmh. ils décident eux de changer du jeu pour rester en dépit du suffrage du peuple Hum. Il, on s'opposera à, à, à cela. Justement, il y a eu des élections. Euh, après l'élection de Macky Sall, vous l'appelez tout à l'heure, ça n'a jamais été contesté. Il y a eu des élections oui. locales après, il n'y a pas eu de contestation. Absolument. En tout cas, pas de contestation majeure. Il y a eu euh, le référendum. Il y a eu quelques contestations quand même. Et les législatives où ça a vraiment failli sauter, mais finalement, tout s'est plus ou moins bien passé. Qu'est-ce qui différencie ces élections-là de la du 24 février 2019, pour que vous puissiez penser que ça peut peut-être dégénérer ou bien Non, pas non je vous l'ai déjà dit oui. tout à l'heure, mm -hmm. euh, en Wolof, j'ai dit, euh, quand on a fait la partie, j'ai rappelé euh, une, euh, un, un aya mm -hmm. du Coran. J'ai dit, « Fazakir inna fa'ati zikra ». Dieu a dit au prophète, il faut continuer. Il l'a encouragé de rappeler euh, ceux qui n'ont pas encore compris, ne sont pas encore venus, qu'il faut arrêter. Non, il faut continuer. C'est ce que nous faisons depuis 2015. Mm -hmm. Bientôt trois ans, c'est ce que nous faisons. Vous alertez, nous vous avons alerté, réalerté, re-réalerté à l'époque de Ablaï mm -hmm. de Diallo. On n'a pas été écouté. Certains hommes ont pensé que c'était une bagarre entre les politiciens. Mm -hmm. Au référendum, ils ont mis en branle la, une machine de fraude qui a fonctionné à merveille. Naturellement, ils n'ont pas eu... Ils ont gagné le référendum. Mm -hmm. Gagné. OK euh, Nous avons continué à alerter. Mm -hmm. Au législatif, ça a été la catastrophe. Évidemment, euh, avec euh, le bénéfice des réseaux sociaux, une situation que personne ne peut plus contester. C'est créé dans le pays. Mm -hmm. Euh, comme vous dites, vous dites ça s'est bien passé finalement. Oui, finalement. Ça s'est bien passé au motif que donc il mm n'y -hmm. a, a pas eu de, de clash, il n'y a pas eu la guerre. <rire> donc ça... Mm -hmm. Non, ça s'est très mal passé. Alors si ça doit encore se reproduire, le 24 février, euh, ça, ça risque d'être très sérieux. Mm -hmm. Et donc, 
Alors que qu'est-ce que nous demandons 67 ans après l'indépendance, qu'est-ce que nous demandons Des élections normales mmh. Moi je pense que si le président Sall aurait dû être le premier, mmh. vraiment dans cette année, on demande quoi Dites-nous, il y a une différence entre les législatives où vous dites que enfin, ça ne s'est pas bien passé et la présidentielle, parce que de, 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 du 24 au législatif, il y a eu contestation, il y a eu euh, quelques violences même dans des zones comme à Touba, mais ça s'est limité à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le dites parce que vous craignez qu'il y ait des, une situation beaucoup plus grave que ce qu'on a Mais bien sûr que la situation sera beaucoup plus grave, parce que... Mm -hmm. Voilà. Il... Mais je pense qu'on ne va pas y arriver. Espérons-le. Enfin, en tout cas, je prie Dieu pour qu'on n'y arrive pas, parce mm -hmm. que s'ils continuent à parfaire leur machine de, contest... de confiscation du pouvoir, et de fraude. Mmh. Mais nous, on va organiser le peuple. Tout le peuple qui est contre ce pouvoir, on va l'organiser et nous ferons face. Ça, c'est moi qui vous le dis, notez-le bien, nous ferons face. Mmh. À ce moment-là, on, ben, on verra ce qu'on verra. J'espère simplement qu'on ne nous renverra pas le moment venu dos à dos. Nous voulons des élections sincères. Si Macky Sall est le choix du peuple sénégalais, qui reste S'il n'est pas le choix du peuple sénégalais, qu'il quitte le pouvoir. Qu'il dégage. Qu'il dégage. Comme... Certains disent également, en tout cas c'est le reproche que l'on vous fait, que si le pouvoir est en train de dérouler comme ça, sa machine de fraude, c'est vous qui le, qui le dites, c'est parce qu'il euh, n'a pas en face de lui une opposition forte capable de lui faire face. C'est quoi une opposition forte, selon vous ce qu'ils le disent, c'est quoi selon Mon eux Un point de vue importe. Une quoi. opposition forte. Mm -hmm. Non, non, il oui. <rire> faut bien qu'on s'accorde sur les définitions. Mm -hmm. Vous avez une opposition ici oui. qui suit le pouvoir à la trace, qui dénonce le pouvoir mm -hmm. pour chacune, chaque est dénoncée par cette opposition-là et cette opposition est debout. On nous a en fait une marche il y a quelques jours. C'est ça que doit faire une opposition. Mm -hmm. Évidemment. Si ceux-là qui le disent, qui sont dans les Nanoukaï, Ataï et les salons, mm -hmm. se lèvent et estiment que c'est un combat citoyen, si ce n'est pas seulement un, un combat de ceux qui sont en politique, cette affaire-là, que le peuple sénégalais puisse être sûr que la personne qui l'a désigné mm -hmm. est celle-là qui préside au destiné, à ses destinées. Vous croyez que ça, c'est une affaire seulement de, 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 de l'opposition Quand même il faut qu'on change la compréhension de la politique Parce que là, vous dans dites, ce pays-là. Vous dites aux Sénégalais que s'ils ne... Enfin, s'il ne mène pas ce combat ah oui, pour des sûr. élections transparentes, oui. le 24 février 2019, il peut arriver qu'on vote pour Moustapha Diop et que Moumour Diop de Croix soit président. Absolument, absolument, absolument. C'est ça, ça que, que je vous dis. Et en, par conséquent, c'est la responsabilité de nous toutes et de nous tous qui est convoquée. Ouais. Ici. Comme, comme, comme disait Ward, il faut sécuriser le vote. Alors, autre chose également, c'est... La situation des, des partis de gauche, l'exemple que je prends de plusieurs, c'est la, la LD qui est aujourd'hui pratiquement euh, scindée en deux. AJPADS l'a un peu vécu. On savait également que quand il y a des situations difficiles comme celle que, en train de, que, sont, que certains Sénégalais sont en train de vivre, on avait l'habitude d'entendre ces partis de gauche-là. Pourquoi on ne vous entend plus sur ces questions -là? Mais on nous entend tous les jours. Alors, je, je veux être, euh, être mmh. clair, mais... Mmh. Est-ce que c'est dans les partis de gauche seulement qu'il y a les partis sociaux n'ont-ils pas de problème Mes amis du PDS n'ont-ils pas des problèmes Sauf qu'eux aussi se de la gauche. Les non, les mais les PDS, mes amis du n'ont-ils pas eu des problèmes oui. Avec les, des départs et des départs et des départs mm -hmm. Donc ça, c'est tous les partis politiques. Mm -hmm. Quand même, on ne peut pas isoler la gauche. Et... Là, ce qui se passe à la, à la LD, se passe au Parti Socialiste, se passe ailleurs et ailleurs et ailleurs. L'AFP... Idem, etc. Donc, mmh. non. Par contre, mmh. oui, il y a un problème, effectivement, euh, des partis de progrès. Je ne les appelle pas de gauche. Mmh. Progrès. Mmh. Ben, oui, plus. Parce mmh. que, bon, il faut bien comprendre, nous avons des adversaires ici. Absolument. Qui utilisent ça, puisque la, notre culture euh, religieuse, coranique, mmh. euh, 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 le Coran donne du sens à droite et gauche. Mmh. Par conséquent, moi, je je préfère parler des partis de progrès, progrès, ce que vous vous appelez les partis de gauche, des partis comme les nous, les mm -hmm. partis de progrès, mm -hmm. et vous avez non, les partis réactionnaires, mm -hmm. comme on dit, le les partis euh, rétrogrades, mm -hmm. etc., comme euh, Macky Sall. C'est-à-dire, voilà des gens mm -hmm. qui n'ont pas de programme. Voilà, c'est-à-dire, ils ont un plan. Vous savez très bien qu'un mm -hmm. euh, plan doit être sous-tendu 
par un projet de société, lequel projet doit être sous-tendu par une vision. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet de société, il n'y a même pas de programme, c'est un plan. Pourtant, quand, quand il bon, vous, quand, alors, c est, c est, ces gens-là que vous appelez un parti rétrograde, un parti sans programme, ce qu'ils vous répondent très souvent, c'est que ça va bien dans ce pays, le, le, le taux de croissance connaît des, euh, des, des, des chiffres on est autour de 7,6,7 ou 7,1%. Il nous parle des investissements, notamment le terre qui va venir, l'aéroport Blaise Diagne qui fonctionne très bien depuis <rire> quelque temps. Et tout cela, malgré tout cela, vous dites que Macky Sall n'est plus le majoritaire dans le, dans le pays. Et qu'est-ce que vous faites croire, euh, Mour Diop de Croix, que Macky Sall n'est plus majoritaire dans ce pays Non, moi, écoutez, moi j'écoute les Sénégalais, je les, je les visite, je vais les voir. C'est votre cas aussi. Vous êtes partout, vous les écoutez. Mm -hmm. Et je ne sais pas quelle je chose que j'aime. Les chiffres qu'ils ont, qu ont cités. Mm -hmm. Mais pourquoi ils ne citent pas d'autres chiffres Il y a 1,5 million de Sénégalais qui ne mangent pas à leur faim. Vous le savez, c'est dans les papiers. Mm -hmm. Récemment, au mois de juin, ils ont sorti 4 milliards. Je ne sais pas si c'est sorti ou pas. En tout cas, le Conseil des ministres l'avait décidé. Mm -hmm. Parce qu'il y a 500 000 Sénégalais qui sont dans la famine, c'est-à-dire mmh. qui ne mangent pas d'une rare, ni mmh. petit déjeuner, ni déjeuner, ni dîner. C'est ça la vérité. Ils ne l'ont pas dit. Si vous avez 7% de... Mmh. Parce que l'argent sort. C'est la, la richesse là où elle est créée, mais c'est parce qu'elle est créée dans des endroits où on exporte euh, les, les bénéfices. Mmh. Alors, euh, 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 bon, franchement... Mmh. Il n'y a pas de 40, 35 000, 40 000 étudiants oui. que les écoles supérieures les, les privées, privées oui. excluent parce que simplement l'État n'a pas payé. Parce que l'État le doit 16 milliards. Alors, les enseignants oui. qui ne peuvent, avec qui on a pris des engagements à respecter pour je ne sais pas combien, 80 milliards ou des choses comme ça, oui. etc., etc. Il n'y a pas d'eau à Dakar. C'est le mais, cas depuis deux jours. Alors voilà, et maintenant, mmh. on vous dit, dans ce pays, ça va très bien. C'est <rire> magnifique, ça va très bien. Il nous reste dit. très très peu de temps. Parlons du procès Khalifa Aboukar Sall. Vous l'avez dit tout à l'heure en Wolof, hein, ce que vous, 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 enfin, vous n'avez pas envie de dire, ce que tout le monde dit sur ce procès-là, mais à la lumière quand même de ce qu'on a entendu depuis ce matin euh, de, de, de Mbaye Ndiaye, euh, cette vidéo qui a été projetée au tribunal, quand même, quand l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État dit que cette affaire-là est éminemment politique, il y a quand même... Mais c'est un... du cinéma, oui. Moustapha. C'est plus que... Le procès de Khalifa, c'est du cinéma. Oui. Mais c'est du cinéma. On nous divertit. On nous divertit. Mais Mbaye Ndiaye l'a dit. Mbaye Ndiaye l'avait déjà dit. Hum. N'est-ce pas oui. Khalifa Sall l'a dit dès le départ, à l'ouverture du procès. On m'a fait des propositions que j'ai rejetées. Donc c'est du cinéma. Hum. On veut le mettre en prison. Maintenant, on fait ce que les Wolofs appellent le Yonal. C'est tout. Une justice, évidemment, domestiquée. C'est ça qui est la réalité dans notre pays. C'est pour cette raison, quand même, que tous les Sénégalais vraiment doivent s'armer de dignité, de courage, pour faire face à ces gens-là. Et elle est dégagée, quand même. Parce le que Sénégal, pour vous, la solution, c'est faire face et les faire partir. Quand même. Hein? Oui. Pour vous, la solution, c'est faire face mais et à, les faire partir. Il n'y a pas d'autre chose. À, je n'en vois pas. Si vous en voyez, <rire> vous me le dites. Moi, je n'en vois pas. <rire> Grand merci à vous, voilà. Mme Dukoura. Je rappelle que vous êtes merci député pas. à l'Assemblée Général de Andy Diop et Ça a été un plaisir quand même de vous recevoir sur ce plateau de l'édition du soir. Madame Zubé, c'est avec le même plaisir que je vous l'ai présenté. Merci d'avoir suivi et bien à vous.